Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde CSS'te transform konusuna değineceğiz. CSS 3 ile gelen bir yeniliktir ve tasarımcılar tarafından oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu dersimizde translate, scale, rotate ve skew olmak üzere transform özelliğinin 4 farklı önemli değerini öğreneceğiz. İlk olarak projemi açıyorum. Deneme adlı bir divimiz var. ID'miz var. Genişliği ve yüksekliği 200 piksel. Arka plan rengi ise mavi. Hemen Projemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi mavi bir divimiz var. İlk olarak Translate değerini inceleyeceğiz. Hemen şuraya Transition All Ben şöyle yarım saniye yapalım. Easy Out olsun. Kurzlarımız da Pointer olsun. Deneme divimizin üzerine gelince oluşacak efekti yazıyorum. Transform yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra Translate diyorum. 50 piksel. Bu WebKit ön ekini Chrome ve Safari tarayıcıları için yapıyorum. Henüz bir desteği yok. Bunları yazarsak Chrome ve Safari de sorunsuz çalışacaktır. Translate arkadaşlar ilgili divi kaydırmak için kullanılır. 50 piksel yazdığımız için 50 piksel sağa kayacak. Hemen bakalım. Üzerine geldiğimizde yarım saniye içinde 50 piksel sağa doğru kayacak. Eğer sola kaymasını istersek eksi 50 yazmalıyız. Gördüğünüz gibi 50 piksel sola kaydı. Bunun dışında ikili kullanımları vardır arkadaşlar. Örneğin 50 piksel sağa kaydıralım. 100 piksel de aşağı kaydıralım. Insert'e bastım sanırım. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 50 piksel sağa. 100 piksel de aşağı kaydı. Bunun tam tersini de yapabiliriz. 50 piksel sola. 100 piksel yukarı şeklinde. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kaydırma işlemi yapabiliriz. İkinci değerimiz scale arkadaşlar. Scale ilgili nesneyi büyütmek ya da küçültmek için kullanılır. Ölçeklendirmek için kullanılır. Scale diyelim. Örneğin %50 oranında küçültelim bunu. Aynı şekilde WebKit Transform yazıyorum. Gördüğünüz gibi divimiz %50 oranında küçüldü. Eğer %50 oranında büyütmek istiyorsak 1.5 yazmalıyız arkadaşlar. Şu şekilde. Burada tam olarak gözükmüyor ama %50 oranında büyüyor. İkili kullanımı da var arkadaşlar bunların. 0.5 yazdığım zaman %50 oranında sağ sağdan yani yataylamasına küçülecek. .9 yazdığım zaman da %10 oranında şu WebKit'i kaldırıyorum arkadaşlar. Ama siz tasarım yaparken mutlaka yazın. %9 yazdığımda da %10 oranında dikey de küçülecek. Şu şekilde gördüğünüz gibi ikili kullanımı da mevcut. Rotate var arkadaşlar. Üçüncü bir değer olarak. Rotate ise ilgili devi döndürmek için kullanılır. Bunun için degree birimini kullanıyoruz. Örneğin 45 derece sağa yatıralım. Gördüğünüz gibi divimiz 45 derece sağa yattı. Sola yatırmak için başına eksi koymamız yeterli. Sola yattı. Tam döndürmek için 360 derece yazmanız yeterli. 
Burada çok hızlı geçiyor. Şunu bir saniye olarak değiştiriyorum geçiş efektini. Yani bir saniyede tam tur dönüyor. İki tur döndürmek istersek 360 artı 360. 720'den iki tur döndürebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar skew değeri var. Skew değer atmak, çarpmak için kullanılıyor. Örneğin skew 30 yazalım. 30 derece sağa doğru yatıralım arkadaşlar. Şöyle divimizin içine bir P etiketiyle bu bir deneme yazısıdır yazarsak eğilme işlemini daha rahat görebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Sola yatırmak istersek başına eksi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sola yattı. İkili değerleri var arkadaşlar bunların. Daha önce olduğu gibi. 20 derece yatayda. 30 derecede dikeyde eğdirelim. Yani böyle tuhaf bir şey oluyor. Skew ve Rotate birlikte kullanılabilir. Yani birlikte kullanılabilir dediğim yerine kullanılabilir. Örneğin şunu bir tane daha alayım. Bir deneme 2 olsun. İlk devimizi 45 derece döndürelim. Sağa doğru döndüreceğiz. İkinci devimizi ise yine 45 derece yatıracağız. Hemen şu içeri aynı şekilde yazıyorum. İlk devimiz gördüğünüz gibi 45 derece sağa yattı. Yazılar biraz yamuk arkadaşlar. İkincisinde ise yine 45 derece yatırdık ama bu sefer ölçeğimiz biraz büyüdü. Buna rağmen yazılarımızda herhangi bir değişme olmadı. Böyle bir güzelliği var. Bu transform değerlerinin birlikte kullanımı var arkadaşlar. Bunu kaldırıyorum. Örneğin bu devimizi 360 derece tam kendi ekseni etrafında döndürelim. Bir boşluk bırakıyoruz. Ardından scale yazıyorum. Ve %50 oranında küçültüyorum. Ayrıca arka plan rengini ise eflatun olarak değiştirmek istiyorum. Şu şekilde çalıştırdığımda Rotate ve Scale değerlerinin birlikte kullanıldığını görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu Transition ve Transform değerleri nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır daha çok ona bakalım. Ben bir iki örnek göstereceğim. İlk olarak çiçek adlı bir div oluşturuyorum. Genişliği 360 piksel olsun. Yüksekliği 270 piksel. Kursörü pointer olsun. Bir hemen çiçek yazıyorum. Şimdi mavi ve beyaz çiçek olmak üzere iki tane resmimiz var. Bunların Genişlik ve yükseklikleri de 360'a 270. Bunları alıyorum. Image Closer'ın içine atıyorum. Daha sonra mavi çiçek başta olmak üzere iki çiçeğimi atıyorum. Hemen 
yeni bir klas oluşturuyorum. Beyaz çiçek. Position'ını absolute veriyorum. Top değerini 10 veriyorum. Bu sorun çıkartabilir. Bunu değiştirebiliriz. Display block diyorum. Üst üste gözüksünler. Opacity'si 0 olsun. Ve Transition Opacity yarım saniye içinde Easing Out olsun. Beyaz çeğimiz Power olduğunda ise Opacity 1 olsun. Yani tamamen görünür olsun. Bu klasımı beyaz çek olarak buraya veriyorum. Alta koymamın sebebi arkadaşlar beyaz çeyi. Bunun en üstte olmasını sağlamak. Yani size HTML'de neyi en alta yazarsanız CSS'de veya HTML'de daima en üstte gözükecektir. Evet herhangi bir sorun olmadı. Gördüğünüz gibi resmin üzerine geldiğimde şunu sorun olabilir demiştik. Bir sıfır yapalım bakalım. Yani şöyle bir deneme yapayım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmin üzerine geldiğinde bir geçiş efekti olacak ve beyaz çekler gözükmeye başlayacaktır. Bunun dışında yeni bir örnek yapalım. Çok aslında arkadaşlar sorun değil. Çiçek adlı yeni bir klas oluşturuyorum. Genişte 256, yüksekliği 256. Position relative, float wave, yan yana koymak istiyorum. Margin left 15 piksel olsun. Background color sky blue, mavi olsun. Cursor pointer yani fare inlecimiz el şeklinde gözükecek üzerine geldiğimizde. Transition ise tam veriyorum. Ortes, Easy Notes. Çek. Hover olduğunda. Transform. Nokta 82. Yüzde 18 oranında. Küçülsün. WebKit için yazmama gerek yok. Siz tasarım yaparken mutlaka yazın. Şimdi arkadaşlar 3 farklı çiçeğimiz olsun. Bunları atıyorum. Ve bu şekilde atmıyorum. İlk önce klasörüme koyuyorum. Ve bu 3 çiçeğimi buraya yerleştiriyorum. Ne yapmıştık? Çiçek yapmıştık. Bunlardan da 3 tane alıyorum. Ve hepsinin içine ilgili resmimi koyuyorum. Tekrar çalıştıralım. Şunu silsem iyi olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hangisini seçersek o %18 oranında küçülecektir. Bunun dışında bir kullanımı daha var. Onu da göstereyim. Garanti adında bir ID açıyorum. ID'nin özelliklerini belirtiyorum. 256 yüksekliği de 256 olsun. Background. Buna da resim vereceğiz. Arka plan resmi. İlk önce garanti adlı resmimizi alalım.
background URL content'in içinde garanti yaptı resmimiz olsun bakalım gelmiş mi Evet gördüğünüz gibi gelmiş. Cursor pointer olsun. Transition hepsi. Nokta 8 saniye is in out yapıyorum. Bu demizin üzerine gelince arkadaşlar. Transform. Evet, daha önce yaptığımız gibi 360 derece kendi eksen etrafında döndüreceğiz. Ve %50 oranında küçülteceğiz. WebKit için yapmıyorum. Yine siz yaparsınız. Tekrar bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmin üzerine gelince tam tur kendi eksen etrafında dönüyor ve %50 oranında küçülüyor. Böyle bir kullanım var. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.